പാമ്പു കടിയേറ്റ് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം പേർ ആശങ്കയുണർത്തും കണക്കുകളുമായി പുതിയ പഠനം രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഇരുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ പാമ്പു കടിയേറ്റ് മരണമടഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം മനുഷ്യർ അതായത് വർഷത്തിൽ ശരാശരി അമ്പത്തി എണ്ണായിരം ആളുകൾ ഇതിൽ എഴുപത് ശതമാനവും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ബീഹാർ ജാർഖണ്ഡ് മധ്യപ്രദേശ് ഒഡീഷ ഉത്തർപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് എന്നീ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സമതല ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പകുതി മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മൺസൂൺ മഴക്കാലത്തുമാണ് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് അണലികളുടെ ദംശനമാണ് മരണകാരണമാകുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുൻപിൽ വെള്ളിക്കെട്ടനും മൂർഖനും തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്നു മരണകാരണമാകാവുന്ന പാമ്പു കൊടിയേൽക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രസ്തുത പഠനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരൻ എഴുപത് വയസ്സിന് മുൻപ് പാമ്പു കടിയേറ്റ് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് നൂറിൽ ഒന്നാണെന്ന് പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കാനഡയിലെ ടൊറന്റോ സർവകലാശാലയിലെ സെന്റർ ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് റിസർച്ച് ഇന്ത്യയിലെയും ബ്രിട്ടനിലെയും പ്രമുഖ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ഏഴിന് ഇ ലൈഫ് ജേണലിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പാമ്പ് കടിയേറ്റുള്ള മരണങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനവും ഗ്രാമീണ മേഖലയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മരണങ്ങളിൽ അൻപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം പുരുഷന്മാരിലും നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകളിലുമാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നവരിൽ പകുതിയും മുപ്പത് മുതൽ അറുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സിനിടയിൽ ഉള്ളവരാണ് നാലിലൊന്ന് മരണങ്ങൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലും പതിനഞ്ചിനും ഇരുപത്തി ഒൻപതിനും ഇടയിൽ മരണനിരക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് വാർഷിക മരണനിരക്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശാണ് മുൻപിൽ എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബീഹാർ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നിവർ തൊട്ടു പിറകിലുണ്ട് ടൊറന്റോ സർവകലാശാലയിലെ സെന്റർ ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് റിസർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ മില്യൺ ഡെത്ത് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ പാമ്പിൻ വിഷമേറ്റുള്ള മരണം പ്രതിവർഷം നാൽപ്പത്തി ആറായിരം എന്ന നിലയിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവത്തോടെ മരണകാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് എം ഡി എസ് നടത്തിയ വിപുലമായ പഠനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്രമാത്രം ആളുകൾ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നുവെന്ന അതിശയകരവും ആശങ്കാജനകവുമായ വിവരം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതേ തുടർന്നാണ് പാമ്പ് കടിയേക്കൽ എന്ന പ്രശ്നത്തെ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള എന്നാൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കരുതി തുടങ്ങാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ പാമ്പിൻ വിഷബാധയെ ഒരു സുപ്രധാന പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നമായി കരുതി തുടങ്ങാനും ഈ റിപ്പോർട്ട് അന്ന് പ്രേരകമായിരുന്നു പുതിയ തിരിച്ചറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പാമ്പ് കടി മൂലം വർഷം തോറും ലോകത്തിൽ എൺപതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആളുകൾ മരിക്കുന്നുവെന്ന പുതിയ കണക്കിലേക്കും ഡബ്ല്യു ഹെച്ച് ഒ എത്തുകയുണ്ടായി പാമ്പ് കടി മൂലമുള്ള മരണത്തെ അതിജീവിച്ചിട്ടും അംഗഭംഗമുള്ളവരായും ശാരീരിക ശേഷി പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടവരായും ജീവിക്കുന്നവർ മരണനിരക്കിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയോളം വരുമെന്നും കണക്കാക്കുന്നു ഒപ്പം പാമ്പ് കടിയേറ്റ സംഭവത്തിന്റെ മാനസിക മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാതെ സമ്മർദ്ദം വേറുന്നവരും നിരവധിയാണെന്നും ലോകം മനസ്സിലാക്കി പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങളിലെ എം ഡി എസ് പഠനത്തിന്റെ ഫീൽഡ് തല വിവരശേഖരം കൂടി ചേർത്തു വെച്ചതിന്റെ അവലോകന ഫലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് ഗ്രാമീണ കർഷകരും അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുമാണ് പാമ്പു കടിയുടെ പ്രധാന ഗിരകൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെട്ടുന്ന പ്രശ്നമായിരുന്നു പാമ്പു കടിയേൽക്കൽ എന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ചിത്രം മാറിത്തുടങ്ങി പാമ്പ് കടിയേറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വലിയ മുൻഗണനയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇപ്പോൾ നൽകി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ പാമ്പ് കടിയേൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ തടയാനും നിയന്ത്രിക്കാനും അതുവഴി പാമ്പ് കടിയേറ്റുള്ള മരണനിരക്കും അനുബന്ധ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളും പകുതിയായി കുറയ്ക്കാനുമുള്ള കർമ്മപദ്ധതിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ പാമ്പ് കടിയേറ്റുള്ള മരണത്തിൽ പകുതിയും സംഭവിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ഈ ലക്ഷ്യം ബാലികേറാ മലയായിരിക്കും പാമ്പ് കടി മരണങ്ങളും വൈകല്യങ്ങളും ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ന്യൂഗിനിയ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ അതിദരിദ്രരായ സമൂഹങ്ങളിലാണ് കൂടുതലെന്നതും ഓർക്കുക വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ കടിയേൽക്കുന്നത് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ സാമൂഹിക ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ പാമ
പാമ്പു കടിയേറ്റുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നിരക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പാമ്പു കടിയേൽക്കുന്ന കേസുകൾ നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർബന്ധമായും നിയമപരമായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യിക്കാനും വിവര ശേഖരണം നടത്താനുമുള്ള സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു നാം ജീവിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ പാമ്പുകൾക്കും സുപ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മിത്തുകളിലും മതങ്ങളിലുമുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾക്കപ്പുറം ഭക്ഷ്യശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായി എലികളുടെയും മറ്റ് നിയന്ത്രണത്തിൽ പാമ്പുകൾ ഭാഗമാക്കാകുന്നുണ്ട് സമതല പ്രദേശങ്ങളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും മഴക്കാല സീസണിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന പാമ്പ് കടിയേറ്റുള്ള മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കൃത്യമായ പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധ മതം പാമ്പ് കടിയേൽക്കാൻ സാധ്യത കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പ്രായോഗിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം പാമ്പുകളിൽ നിന്നും സുരക്ഷ നൽകുന്ന വിളശേഖരണ രീതികൾ റബ്ബർ ബൂട്ടുകൾ കയ്യുറകൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ടോർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം ഇവയൊക്കെ പാമ്പ് കടിയേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും കൊതുകുവലകളുടെ വ്യാപക വിതരണവും സഹായപ്രദമെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിഷമുള്ള പാമ്പിനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട അറിവും അവ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും അവയുടെ ആവാസ സ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനവും ഒക്കെ സഹായകരമായതിനാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളിലുള്ള വിവര ശേഖരണവും വിതരണവും പ്രധാനമാകുന്നു ഒപ്പം പാമ്പ് കടിയേറ്റാൽ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവുണ്ടാവണം ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്നേക്സ് ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാവും വലിയ അളവിൽ ആന്റിവിനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ആന്റിവിനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് പ്രധാനം നിലവിലുള്ള ആന്റിവിനം ഫലപ്രദമല്ലാത്ത പന്ത്രണ്ടോളം വിഷപ്പാമ്പുകൾ മരണം വിതച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്നതോർക്കുക വിവര ശേഖരണം ഫലപ്രദമാക്കിയും പ്രതിരോധ നടപടികൾ അവലംബിച്ചും അനുയോജ്യമായ ആന്റിവിനം ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചും മാത്രമേ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റുള്ള മരണനിരക്ക് പകുതിയാക്കുക എന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് അടുത്തെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയൂ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗുഡ് ബൈ